Tumeweza kuita wandishi wa habari kuweza kuzungumzia jinsi mvutano unaovoendelea ndani ya klabu ya soka Simba hususan katika swala la uwekezaji na hati. Wewe ukiwa kama mwana Simba, mzee Miss Kilomoni kaja kachukuliwa. Nini mtazamo wako? Ah, mimi mtazamo wangu mimi kama mwanachama Simba Sports Club. Kwanza kwa jina langu naitwa Thomas Kabelegi. Kadi yangu mina mbili, sabini. Mimi kama mtazamo wangu walipokuja kumchukua mzee Kilomoni, naona mmechukua kuja kumchukua kimakosa. Kwa sababu mzee Kilomoni kuongea na wandishi wa habari kwenye nyumba yake sio mara ya kwanza. Unaelewa? Na hii inaonekana ni upande wa pili wanatumia nguvu kubwa kumzima mzee Kilomoni si asifungue ukweli ambao humo unaoendelea wa ujanja ujanja kwenye mabadiliko ya uwekezaji haya. Sisi wote tunaona tunapenda mabadiliko ndani ya Simba. Hakuna namba ambayo yapendi mabadiliko. Hayo mabadiliko yanakuja vipi? Yaje anafuata mlolongo umetoka hapo umetoka hapo umeenda hapo umeenda hapo mwisho wa siku tunakaa unajua kwamba Simba inafaidika na hichi na mwekezaji anafaidika na hichi. Lakini sio ujanja ujanja kwa mfano mimi siwezi kumtaja kuna mwanachama mmoja leo kaongea kwenye kichombo kimoja cha habari. Yeye ndo alikuwa mwandamizi na watu walikuwa wanachukua mpaka hela kwake. Siwezi kumtaja mimi. Yeye ndo alikuwa ni mwandamizi, huyu mwekezaji aliweka hela kwake ndo alikuwa anachukua, wanapeleka huko. Wana hapa baadhi wanachama na baadhi wanachama walishawahi kuojiwa na taasisi moja hapa kwamba wakakili wapo. Hii ndo nguvu kubwa inayotumika hii unayaona yote haya. Sio mara ya kwanza mzee Kilomoni kuja kuungana vombo vya habari nyumbani kwake. Ashaongea zaidi ya mara tatu mara ngapi? Haijai kutokea hii. Lakini leo tunashangaa moja kumchukua. Si tuko tunamuunga mkono kwa sababu anataka mabadiliko ya kweli. Sio mabadiliko. Wanao unga unga mabadiliko ya ujanja ujanja. Ndio hao ambao wako huko upande wa Wahindi. Wanaitwa kwenye mikutano yao wanaenda wanachukua pilau, wanakula, wanapewa 5500 basi. Wanatoa wanatuona sisi kama sisi wenda azimu. Sisi wenda azimu. Wanataka mabadiliko yaje yamefata yamenyooka hivi. Tutaunga mkono. Lakini mabadiliko ya ujanja ujanja tutakaa kando mpaka mwisho wa siku atakuja kunyooka. Eh. Ah, mimi nazungumza kwamba kutokana na hali ilivyotokeza hapa kusema kweli kwamba polisi wamefanya vibaya kwa sababu hapa hakuna kusema labda tunafanya mikutano ya, 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 ya siasa labda kuna jambo ambalo nataka kulifanya katika nje ya serikali hapana yule mtu anatetea katiba yetu sababu na mtu kumwalika mtu nyumbani kwake yani kwa maalika watu nyumbani kwake kuzungumza yale ambayo yanaejiri ndani ya Simba Sports Club hata kutoka kwa wazi Kilomoni hana nia mbaya nia yake ni nzuri sio kwamba hataki mabadiliko Kilomoni anataka sana mabadiliko lakini taratibu zifuatwe kama nilivyozungumza jana waziri kwamba wawekezaji wanatakiwa kwanza watatu kwenda mbele Kilomoni hajapinga hilo sasa watu wanaboelewa vibaya kwamba labda Kilomoni labda anapinga au maendeleo hapingi maendeleo yeye ana uwezo gani kuonesha timu hana uwezo kuonesha timu lakini taratibu zifuatwe Msikemba taratibu zifuatwe sio kwamba yeye anataka kwa polisi wanafa hawa sio kwamba wao wametumwa si unajua wametumwa na upande wa pili ili kufuruga mkutano huo lakini bado sio kwamba sisi ndio tutakuwa mwisho aa kuzungumza na matazungumza ili kuweka sawa klabu yetu sio kwamba tunataweza kuzungumza tazungumza hayo ndio yangu nitakuzungumza kwamba hayo waliofanya simu hapo mazuri eh jina mimi naitwa Charles bin Chali Hey, Mwana chama Simba Sports Club namba 1650. Wajibu wa kutoa taarifa kwa mamlaka zote inavyohitajika. Kwa hiyo moja ya, ma, ya kazi ya mdhamini kuwatoa taarifa kwa mamlaka zinazohitajika ikiwa ni vyombo vya habari, vyombo vya usalama, jeshi la polisi, waziri na idara mbalimbali. Mbali. Na ya mwisho awe mwaminifu, mwadilifu mwenye kutenda haki kwa wanachama wote. Hiyo ndio kazi ya wadhamini. Kutokana na jeshi la polisi kuja kutuzuia kufanya kuja kutukumbusha wajibu wetu tumepewa maelekezo kwamba tuandike barua tuandike barua ya kuweza kupata kibali cha kuitisha waandishi wa habari. Kwa nafasi hiyo Sina mengi na mnudishia mdhamini ili kusema siku rasmi ya, ya press release ambayo ni huo msumari wa moto uweza kupigwa. Siku zangu ni kwamba hii habari sasa hivi hii habari sasa hivi imeishia hapo tumewaelekeza na la kufanya tumewaelekeza la kufanya ili tutakapoandika tu, kibali tena tutawa tutawaalifu asanteni sana asante <tos> kwa jina lake kumiliki au kuuza mali mfumo huu 
wa usajili wa taasisi unaongoza taasisi kwa, kwa sheria ya muunganisho wa dhamini sura 318 toleo la 2012 kwa kwa maana hiyo watu wanachanganya mambo ya Simba Sports Club na Simba Football Club Sheria ya muunganisho wa dhamini imesajiliwa ime, ime kwa kumiliki michezo yote kwa ujumla kama mnavyoona michezo mbalimbali. Mbali. Lakini hiyo barua inazungumzia mchezo wa mpira wa miguu ambayo TFF waje kumhukumu mdhamini kwa kosa la kushtaki na kushtakiwa ambaye mtu sheria inamruhusu ye kushtaki na kushtakiwa. Eh? Kwa hizo ni njia ambazo wao wanaangaika, wanaangaika. Lakini hatutaki kusema sana ndio maana kuna msumali wa moto msumali wa moto tutakapopata kibali basi tutausema tusifungue mengi e, lengo ni kuijenga Simba Sports Club kwa maendeleo endelevu kwa kuongezea nafikiri mheshimiwa waziri kashatoa muongozo kwa tu hichi tunachokitetea ni yale ambayo yanatokana na kanuni ya BNT hatutoki nje ya sheria kama tulivyokumbushwa kwamba nyinyi hapo hamja comply mmeitisha place bila kibali kwa tutafata utaratibu wa kibali Kwa kwa wekezaji wa simba na wanaokutakiwa kuja kuwekeza na wafata utaratibu. Kwa ndivo hivyo tunavokuenda. Ote kukumbusha na pale tunaposa au tunakumbushwa. Na pale sisi tulipokuwa tumesa au tumekumbushwa se tunawakumbusha. Ni ayo wa santeni ndo. Kutukana na sheria, uh, kutukana na uh, uh, simba.